Hi students, in this session we are going to discuss about solar collectors concentrating type. In concentrating type, the solar radiation is brought to focus from a large area to a small area. That is the solar radiation in a small area is converged to the area. Collectors are concentrating type of collectors. But beam radiation is used. That is the direct radiation, diffused radiation. These two are radiations. Direct radiation is concentrating type of collectors. Here we use of optical methods. We make use of optical methods like reflection, refraction, etc. Reflection, refraction, mudalaya methods are used to solar radiation. We have to concentrate on the solar radiation. Diffused radiation cannot be concentrated. That is why we have to concentrate on the direct radiation. Diffused radiation cannot be concentrated on the solar radiation. High temperature is attained. Very high temperature is attained. Flexible construction. We have to construct the concentrating type of collectors. Many different types. Concentrating type of collectors are mainly of two types. One focusing type. Second one non-focusing type. So, concentrating type of collectors in a random IV visits. You know, add it to the focusing type. Focusing type in the world. Solar energy, high intensity solar energy. We have a collector. Kalau terus beri area lek fokus je, inna tera ana focusing type. Idil, nama le lens galoh, mirror galoh, ubiyoi keno. I focusing type of collector sebenarnya, rendah tera mende. Unna line focusing type, rendah mende tera point focusing type. Line focusing type mende parnyal, ibade solar radiation ni, uru collector pipe ni mukli le ana, beri ana ni beri kena. Alih solar radiation ni, uru along a line, it is allowed to concentrate along a line. Uru collector pipe ni mukli concentrate je ni ana ni beri kena. Adanya line focusing type. And point focusing type, the solar radiation is allowed to focus on a point, actually a small central volume. Uru ceria volume ni le ke, adah idu uru point ni kanak kanak kawan ni uru ceria volume ni le ke solar radiation ni fokus je ni. Nah, teram collector ana point focusing type of collectors. Next, the second type of concentrating collectors are non-focusing type. Non-focusing type itu mana? Idil kriti mai uru point ni lekyo, uru line lekyo, all solar radiation ni fokusi ina. Uru korang cahdi ya meiri lekyo, nama solar light ni. Kalau kita ini, adanya ane non focusing type. Ia berde mirror agal ubeh cerita ane mirror boosted flat plate collectors. Nama le non concentrating type of collector ini pernah flat plate collectors ini kurang cepat ceri no. Apo ia berde ah non concentrating type ada ini flat plate collector agal de nahlu wajah tu mirror agal ubeh cerita kurang kal aduju non focusing type of Collector ay, marmu non-focusing type of collector. Ibari rende tarau concentrating type of collector sana, pakshe onna focusing type ane. Renda matte dha non-focusing type ane. Okay, apo focusing type ni rende vidham, ori line ni leke focusi ina dha line focusing type, ori point ni leke focusi ina dha point focusing type, and non-focusing type ni dha nyal flat plate collector ni dha nyal wshow mirror wshow. Light ini concentrate itu cahaya, dah lah. Adine non focusing type ni, baru ini. Karena awalnya kriti mai orang point ni lekyo, line ni lekyo, allah light ini fokus cahaya ni dah. Ini line focusing type ni, leh alat tarangan lah. Ini, ini baru dalam kita pelajari dulu ni. Line focusing type ni, first tarim parabolic trough collector. Parabolic trough collector is a solar thermal energy collector designed to capture the sun's direct solar radiation over a large surface area and focus or more generally concentrate it onto a small focal point. Apo, this is a parabolic trough collector. Alengil, this is a parabolic trough collector. This is a parabolic shape. Mirror sini bercukur, solar 
light, direct radiation from the sun in a line concentrate in. Our diet collector pipe on a pogana, pipe in the little liquid circulate epidana, liquid in either chudakuno. Angan and amal solar radiation a collector along a line along this collector pipe. Okay. And in the features. Uh, a parabolic trough reflector this is the parabolic trough reflector either either can a parabolic trough this one which you see here parabolic shape reflector parabolic trough reflector uh, is either a single long parabolic reflecting mirror or a long parabolic reflecting mirror idea or it uh, uses a number of mirrors or a mirror a trough shape trough in the barnel with a pathram bole or a semicircular shape little pathram bole are ideal or a mirror cine arrange chaydum namakuri parabolic trough reflector in data then a metal black heat tube contains a heat transfer fluid which is pumped around the loop within the tube absorbing the heat as it passes through. That is the tube. If you have a fluid in a circulate in the tube, this fluid will absorb the heat. Parabolic trough reflector can generate much high temperatures more efficiently than a single flat plate collector. Namala Padicha flat plate collector called Valere Adhikam temperature in Dakan parabolic trough reflector in Sadikino. Parabolic trough reflectors use only direct solar radiation to receive the uh, to heat the receiver tube. And diffuse solar radiation cannot be focused. It is a parabolic trough reflector in the properties. In the random term, line focusing collector, the second type of line focusing collector, mirror strip reflector. If it is the reflector, a number of plane mirrors or slightly concave mirror strips are mounted on a flat base. Uh, the angles of the mirror are adjusted to allow uh, the changes in the sun's elevation, and these mirrors are used to concentrate the light. Upon even a three a mirror strip, only plane mirror in the strip, a little slightly concave eye mirror strip, and even a reflector eye to view another. A mirror will the angle will the picture die adjust to jam in the necessity to sun in the elevation and sensitive. A mirror will be which turn and number of the light in a focus in another. The second type of line focusing collector, which is called mirror strip reflector. The third type of line focusing collector is one which use a lens. Lens is based on, it is based on reflection. This is the first type of line focusing collector. So, this is the parabolic trough collector. In the mirror strip collector, this is the principle of reflection. This is the principle of principle reflection. Whereas, the principle is refraction. Refraction that is the lens that we light in a focus. In the lens, the surface flat to the surface is a depression or grooves. That is the grooves. In the light in a particular point, the lake focus on the the angle of these grooves are such that the radiation is brought to the focus. This is the angle of the grooves so that all radiation is in the focus. Okay. The lens is made up of plastic sheets. Plastic sheets are the lens. This is the temperature as high as 400 degrees Celsius can be produced. This focus is 400 degrees Celsius. High temperature is the need sun alignment. That is the sun in the position. We are going to use the position. So this is a Fresnel lens collector. That is the third type of line focusing collector. And the last type of line focusing collector is compound parabolic concentrator. 
compound parabolic concentrator എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്യോന്യം ഫേസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് പാരബോളിക് മിറേഴ്സിനെ എടുക്കുക ഓക്കെ രണ്ട് സൈഡ് അന്യോന്യം ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് സോളാർ റേഡിയേഷൻ ഫ്രം മെനി ഡയറക്ഷൻസ് ഈസ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ഡൗൺവേർഡ്സ് ടുവേർഡ്സ് ദി ബോട്ടം എല്ലാ ദിശയിൽ നിന്നും വരുന്ന സോളാർ ലൈറ്റിനെ പല ഡയറക്ഷനിലും വരുന്നതിനെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിലേക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു ഇതിൽ both diffuse and direct radiation centering the trough is collected sun tracking avashyam illa rendu directionil parabolic mirrors vekkunnathu konde sun inde direction maariyalum onnallengil onnai edengilum oru parabolic mirror illa ippolum sun's rays ne oru point ilekku focus cheyidukonde irikkum അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു സണ്ണിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ സണ്ണിന്റെ ഡയറക്ഷൻ മാറുന്നതനുസരിച്ച് ഈ ഫുൾ സിസ്റ്റത്തിന് ദിശ മാറ്റേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാൽ ഇതിന് മുന്നേ പഠിച്ച ഫ്രണ്ടൽ ലെൻസ് കളക്ടറില് മിറർ സ്ട്രിപ്പ് കളക്ടറിലെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സണ്ണിന്റെ പൊസിഷൻ മാറുന്നതനുസരിച്ച് ഈ റിഫ്ലക്ടേഴ്സിന്റെ പൊസിഷൻസും മാറ്റണം ഓക്കെ അങ്ങനെ ഇതാണ് കോമ്പൗണ്ട് പാരബോളിക് കോൺസെൻട്രേറ്റർ അപ്പോൾ ഫോക്കസിംഗ് ടൈപ്പ് ഓഫ് കളക്ടേഴ്സിലെ നാല് ലൈൻ ഫോക്കസിംഗ് കളക്ടറിലെ നാലാമത്തെ കോൺസെൻട്രേറ്റർ ആണ് കോമ്പൗണ്ട് പാരബോളിക് കോൺസെൻട്രേറ്റർ ഇനി പഠിക്കാനുള്ളത് പോയിന്റ് ഫോക്കസിംഗ് കളക്ടേഴ്സ് അതായത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിലേക്ക് ലൈറ്റിനെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇത് കഴിഞ്ഞ ലൈൻ ഫോക്കസിംഗ് കളക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു കോൺസെൻട്രേറ്റർ പൈപ്പിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എലോങ് എ ലൈൻ ദ സൺസ് റേഡിയേഷൻ ഇസ് ബ്രോട്ട് ടു ഫോക്കസ് ഇവിടെ സൺസ് റേസ് ആർ ബ്രോട്ട് ടു ഫോക്കസ് ടുവേർഡ്സ് എ പോയിന്റ് അപ്പൊ ദീസ് കളക്ടേഴ്സ് ഹാവ് ലാർജ് പാരബോളിക് ഡിഷസ് ഇങ്ങനെ വലിയ പാരബോളിക് ഡിഷ് ടൈപ്പ് ഓഫ് മിറേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ റിഫ്ലക്റ്റീവ് മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് ഉപയോഗിച്ച് സണ്ണിനെ അതായത് റിസീവർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ പോയിന്റിലേക്ക് സൺസ് റേസിനെ നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ദീസ് കളക്ടേഴ്സ് ഹാവ് സൺ ട്രാക്കിംഗ് സിസ്റ്റം ഇവർക്ക് സണ്ണിനെ ട്രാക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഡിവൈസ് ആണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ദിശ മാറുന്നതനുസരിച്ച് ഈ പാരബോളിക് ഡിഷിന്റെ ദിശ സൂര്യന്റെ ദിശ മാറുന്നതനുസരിച്ച് ഈ പാരബോളിക് റിഫ്ലക്ടറിന്റെ ദിശയും മാറുന്നു പിന്നെ ഇൻ ദ ഫോക്കൽ പോയിന്റ് വർക്കിംഗ് ഫ്ലൂയിഡ് ഇസ് ഹീറ്റഡ് ഇതിൽ കൂടെ നമ്മൾ ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ഫ്ലൂയിഡിന് തൗസൻഡ് കെൽവിൻ വരെ അത്രയും ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ആൻഡ് ദ ഡയബിറ്റ ഓഫ് പാരബോളിക് ഡിഷ് കളക്ടർ ഇസ് അബൌട്ട് ഫൈവ് ടു ടെൻ മീറ്റേഴ്സ് പത്ത് മീറ്ററോളം ഡയമീറ്റർ ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ പാരബോളിക് ഡിഷ് കളക്ടറിന് ഇതാണ് പോയിന്റ് ഫോക്കസിംഗ് കളക്ടേഴ്സിലെ ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് second type heliostat point focusing reflector heliostat point focusing reflector ennu parnal ivide nammal kore mirrors ne array of heliostats allengil mirrors ne ubhayikkunu ee heliostat inde pratheegatha adine ee rendu axis il namak adinde endha pare plane tirichu kodukkan pattu mirror inde plane namak tirikkan pattu angane സോളാർ റേഡിയേഷന്റെ ഡയറക്ഷൻ മാറുന്നതനുസരിച്ച് പല ദിശയിലും സോളാർ റേഡിയേഷൻ വരുന്നതിനെല്ലാം തന്നെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിലേക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഈ സെറ്റ് ഓഫ് മിറേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് സാധിക്കും ഈ സെറ്റ് ഓഫ് മിറേഴ്സിനെ പറയുന്ന പേര് ഹീലിയോസ്റ്റാറ്റ്സ് ഓക്കെ അപ്പോ ഈ കണ്ടില്ലേ മിററുകളുടെ പ്ലെയിൻ പല പല ദിശയിലാണ് തിരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോ പല രീതിയിൽ സോളാർ റേഡിയേഷന്റെ ദിശ മാറുന്നതനുസരിച്ച് ആ റേസ് എല്ലാം കണ്ട ഈ വരുന്ന റേ ഇവിടേക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഈ ഇവിടുന്ന് വരുന്ന റേ ഈ മിററിൽ തട്ടി ഇങ്ങോട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അടുത്ത റേ ഇവിടെ തട്ടി ഇങ്ങനെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ ഈ സൈഡിൽ കണ്ടോ നമ്മൾ മിററിന്റെ ഡയറക്ഷൻ തിരിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് എല്ലാ റേസിനെയും ഈ പോയിന്റ് റിസീവർ എന്ന് എഴുതിയ പോയിന്റിലേക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇതിലെ പ്രത്യേകത റിസീവർ നിൽക്കുന്നത് ഉയർന്ന ഒരു ടവറിന്റെ മുകളിലായിരിക്കും റിസീവർ ഇസ് ലൊക്കേറ്റഡ് അറ്റ് ദ ടോപ്പ് ഓഫ് എ ടവർ ഓൺ എ കോൺക്രീറ്റ് സപ്പോർട്ട് ഇൻ ഓർഡർ ടു ഡയറക്ട് ദ സൺലൈറ്റ് ടു ദ റിസീവർ വിത്ത് സഫീഷ്യൻറ്റ് ആക്യുറസി അറ്റ് ഓൾ ടൈംസ് എ മോട്ടർ ഡ്രൈവ് സിസ്റ്റം വിത്ത് എ ലാർജ് ഗിയർ റിഡാക്ഷൻ ഈസ് നെസസറി 
ഓക്കെ എപ്പോഴും സൺലൈറ്റിനെ റിസീവറിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് എത്തിക്കാൻ ഇവിടെ ഒരു മോട്ടോർ ഡ്രൈവ് സിസ്റ്റം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഡ്യൂ ടു ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ദി ടവർ ദീസ് പവർ പ്ലാന്റ്സ് ആർ സംടൈംസ് റെഫർ ടു ആസ് പവർ ടവർ സിസ്റ്റംസ് ഈ തരം ഹീലിയോസ്റ്റാറ്റിനെ സോളാർ തെർമൽ പവർ പ്ലാന്റ്സിലാണ് സാധാരണ ഉപയോഗിക്കാറ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഹീലിയോസ്റ്റാറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള തെർമൽ പവർ പ്ലാന്റ്സിനെ നമ്മൾ പവർ ടവർ സിസ്റ്റം എന്നും പറയുന്നു കാരണം ഇവിടെ റിസീവർ നിൽക്കുന്നത് ഒരു ടവറിന്റെ മുകളിലായതുകൊണ്ട് ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ കോൾഡ് പവർ ടവർ സിസ്റ്റം ഇനി കോൺസെൻട്രേറ്റിംഗ് കളക്ടേഴ്സ് തന്നെ അടുത്ത കാറ്റഗറി നോൺ ഫോക്കസിംഗ് ടൈപ്പ് നോൺ ഫോക്കസിംഗ് ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോളാർ റേഡിയേഷനെ ഒരു പോയിന്റിലേക്കോ ഒരു ലൈനിലേക്കോ നമ്മൾ മിററോ ലെൻസോ ഉപയോഗിച്ച് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഒരു ഏരി അതിൽ അതായത് ഒരു പ്രത്യേക ഫോക്കസിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നില്ല ഒരു ഓവറോൾ ഏരിയയിൽ സോളാർ റേഡിയേഷനെ നമ്മൾ ട്രാപ്പ് ചെയ്ത് നിർത്തുന്നു അതാണ് നോൺ ഫോക്കസിംഗ് ടൈപ്പ് ഇതിൽ നമ്മുടെ സാധാരണ ഇതിന് മുന്നേ പഠിച്ച നോൺ കോൺസെൻട്രേറ്റിംഗ് കളക്ടർ അതായത് ഫ്ലാറ്റ് പ്ലേറ്റ് കളക്ടറിന്റെ നാല് വശത്തും നമ്മൾ മിററേഴ്സിനെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ മിററിൽ വന്ന് പതിക്കുന്നവരെ സോളാർ റേഡിയേഷൻ എല്ലാം ഈ കണ്ടെയ്നറിന്റെ ഈ ഏരിയയുടെ ഉള്ളിൽ അബ്സോർബ്ഡ് ആയി നിൽക്കുന്നു ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് കളക്ടർ ഇസ് എ ഫ്ലാറ്റ് പ്ലേറ്റ് കളക്ടർ സറൗണ്ടഡ് ബൈ മിറേഴ്സ് ദാറ്റ് റിഫ്ലക്ട് സൺലൈറ്റ് ഇൻസിഡന്റ് ഔട്ട്സൈഡ് ദി നോർമൽ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ദി ഫ്ലാറ്റ് പ്ലേറ്റ് ഓൺ ടു ദി അബ്സോർബർ പ്ലേറ്റ് സാധാരണ ഫ്ലാറ്റ് പ്ലേറ്റ് കളക്ടർ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഈ സർഫസിൽ വന്ന് വിഴുന്ന റേഡിയേഷനെ മാത്രമേ അത് കളക്ട് ചെയ്യുള്ളൂ ഇവിടെ ആ ദിശയിൽ അല്ലാതെ അതിന്റെ പുറത്തുനിന്ന് വരുന്ന റേഡിയേഷനെയും ഈ മി ഇപ്പോ സോൾ സൺ ഇവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് വരുന്ന റേഡിയേഷൻ ഈ മിററിൽ തട്ടി ഇതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വധിക്കുന്നു ഇവിടെ നിന്നുള്ള ഇവിടെയാണ് സൺ എങ്കിൽ അത് ഈ മിററിൽ തട്ടി ഉള്ളിലേക്ക് വധിക്കുന്നു അങ്ങനെ നമ്മൾ സോളാർ ലൈറ്റിനെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് നോൺ ഫോക്കസിംഗ് ടൈപ്പ് ഇനി എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു കളക്ടറിന്റെ എഫിഷ്യൻസി അളക്കുക എത്ര നല്ല കളക്ടറാണ് ഒരു കളക്ടറിന്റെ പണി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മാക്സിമം സോളാർ റേഡിയേഷനെ കളക്ട് ചെയ്യുക ഫോക്കസ് ചെയ്യുക ഉപയോഗിക്കാൻ പാകത്തിലാക്കി മാറ്റുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അളവ് പോലുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്ന് കളക്ടർ എഫിഷ്യൻസി ദാറ്റ് ഈസ് ദി റേഷ്യോ ഓഫ് ദി എനർജി ആക്ച്വലി അബ്സോർബ്ഡ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫേർ ടു ദി ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ടിംഗ് ഫ്ലൂയിഡ് ബൈ ദി കളക്ടർ ടു ദി എനർജി ഇൻസിഡന്റ് ഓൺ ദി കളക്ടർ അതായത് എത്ര എനർജി ആണോ ആ കളക്ടറിന്റെ മുകളിൽ വന്ന് വീണത് അതിൽ നിന്നും എത്ര ശതമാനം എനർജി ആ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന ലിക്വിഡ് എല്ലാ കളക്ടറുകളിലും അല്ലെങ്കിൽ സോളാർ സിസ്റ്റങ്ങളിലും ഒരു വർക്കിംഗ് ഫ്ലൂയിഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും ആ ഫ്ലൂയിഡിനെ ഒന്നുകിൽ പൈപ്പിൽ കൂടി സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോയിന്റിൽ അതിനെ എത്തിക്കും ഈ ഫ്ലൂയിഡിലേക്ക് എത്ര ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ദ ടോട്ടൽ എനർജി ഇൻസിഡന്റ് ഓൺ ദി കളക്ടർ കളക്ടറിന്റെ മുകളിൽ വന്ന് പതിക്കുന്ന ടോട്ടൽ എനർജിയിൽ നിന്നും എത്രമാത്രം എനർജി ഈ ട്രാൻസ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ടിംഗ് ഫ്ലൂയിഡിലേക്ക് കളക്ടർ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു എന്നതിന്റെ റേഷ്യോ ആണ് കളക്ടർ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തത് കോൺസെൻട്രേഷൻ റേഷ്യോ അത് മറ്റൊരു അളവ് പോലാണ് റേഷ്യോ ഓഫ് ദി ഏരിയ ഓഫ് ദി എപ്പർച്ചർ ഓഫ് ദി സിസ്റ്റം ടു ദി ഏരിയ ഓഫ് ദി റിസീവർ അപ്പർച്ചർ ഓഫ് ദി സിസ്റ്റം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രൊജക്റ്റഡ് ഏരിയ ഓഫ് ദി കളക്ടർ ഫേസിംഗ് ദി ബീം കളക്ടറിന്റെ ബീമിനെ സോളാർ റേഡിയേഷന് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഏരിയ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ദി ഏരിയ ഓഫ് ദി റിസീവർ ഇതിനെയാണ് കോൺസെൻട്രേഷൻ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് ടെമ്പറേച്ചർ റേഞ്ച് ദ റേഞ്ച് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ ടു വിച്ച് ദ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഫ്ലൂയിഡ് ഇസ് ഹീറ്റഡ് ബൈ ദി കളക്ടർ എത്രത്തോളം ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് നമ്മുടെ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഫ്ലൂയിഡിനെ ഈ കളക്ടർ ഉപയോഗിച്ച് ചൂടാക്കാൻ പറ്റുന്നുവോ അതും ഒരു പെർഫോമൻസ് ഇൻഡെക്സ് ആണ് അതും ഒരു അതിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസിയുടെ അളവുകോലാണ് വളരെ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് ആ ഹീറ്റ് ഹീറ്റിംഗ് വർക്കിംഗ് ഫ്ലൂയിഡിനെ ചൂടാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഈ കളക്ടറിന് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വളരെ നല്ല പെർഫോമൻസ് കാണിക്കുന്ന ഒരു കളക്ടറാണ് ഇത് മൂന്നുമാണ് ഇവ
സ്റ്റോർ ദിസ് വെരി ഹൈ ഇൻ ദി കോൺസെൻട്രേറ്റിംഗ് ടൈപ്പ് വളരെ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ കിട്ടുന്നു വളരെ ചെറിയൊരു അബ്സോർബർ ഏരിയ മതി ഈ കോൺസെൻട്രേറ്റിംഗ് ടൈപ്പിൽ വളരെ ഹൈ എൻ ഹീറ്റ് കിട്ടാൻ ഒരു ചെറിയ അബ്സോർബർ ഏരിയ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി കാരണം എന്താ നമ്മൾ മിററും ലെൻസും ഉപയോഗിച്ച് വളരെ ഒരു ചെറിയ ഏരിയയിലേക്ക് ഹീറ്റിനെ കോൺസെ�്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അത്ര ചെറിയ വലിപ്പത്തിലുള്ളൊരു അബ്സോർബർ റീജൻ മതി ഇവിടെ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ കിട്ടാൻ പിന്നെ ഇഫക്റ്റീവ് കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ ഓഫ് സോളാർ കളക്ടിംഗ് സർപ്പസ് ഇസ് ലെസ് ഇൻ ദി കോൺസെൻട്രേറ്റിംഗ് ടൈപ്പ് ഇഫക്റ്റീവ് കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ ഇവിടെ കുറവാണ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്താ വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഡിഫ്യൂസ് കമ്പോണൻറ്റിനെ ട്രാപ്പ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ പിടിച്ചു നിർത്താൻ പ്രയാസമാണ് കോൺസെൻട്രേറ്റിംഗ് ടൈപ്പിൽ ഡയറക്റ്റ് ബീമുകളാണ് അധികപക്ഷവും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഇതിലെല്ലാം തന്നെ സണ്ണിനെ ട്രാക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം വേണം മെയിൻറ്റനൻസ് കോസ്റ്റ് ഇസ് ഹൈ ഇത് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഇനിഷ്യൽ കോസ്റ്റും ഹൈ ആണ് ഇവിടെ വരുന്ന ഇൻസിഡൻസ് സോളാർ റേഡിയേഷൻ്റെ ഫ്ലക്സ് അതായത് ആ വരവിൻ്റെ അളവ് പലപ്പോഴും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും ഫ്ലാറ്റ് വെയ്റ്റ് കളക്ടറിലാണെങ്കിലോ ആ വരുന്ന സോളാർ റേഡിയേഷൻ്റെ ഫ്ലക്സ് യൂണിഫോം ആയിരിക്കും ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഏകദേശം ഓരോ സമയം അനുസരിച്ച് വരുന്ന ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഒരു കേസിൽ യൂണിഫോം ആണ് മറ്റേ കേസിൽ നോൺ യൂണിഫോം ആണ് ഇതിന് അഡീഷണൽ ലോസുകൾ ഉണ്ട് ഇവിടെ റിഫ്ലക്ഷൻ കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന ലോസ് ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ലോസ് ഇങ്ങനെ കുറെ ലോസുകൾ പല രീതിയിലും എനർജി ലോസ് കാരണം നമ്മളിവിടെ മിററും ലെൻസും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഒപ്റ്റിക്കൽ ലോസുകളെല്ലാം കളക്ട് ഈ കോൺസെൻട്രേറ്റിംഗ് ടൈപ്പ് ഓഫ് കളക്ടേഴ്സിൽ ഉണ്ട് സോ ദിസ് മച്ച് അബൌട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റിംഗ് ടൈപ്പ് ഓഫ് കളക്ടേഴ്സ് എല്ലാവർക്കും ഈ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യണം താങ